സുഹൃത്തെ ഞാൻ ജസ്റ്റിൽ മാസ്റ്റർ ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയിരിക്കുന്നത് കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് വേക്കൻസികൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ആയിരം ലൈക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും സപ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് അത് അതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൻകൂർ ഗുരുവായൂർ മലബാർ കൂടലമാണക്യം ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലേക്കുള്ള കേരള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇന്ന് വന്ന അതായത് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ അവസരം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതര മത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ട് ടൈം ശാന്തി ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് എഴുപത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സാലറി വരുന്നത് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് രൂപ വരെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് തന്ത്രവിദ്യയിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേക്ക് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ട് ടൈം തളി ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സാലറി വരുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വരെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എൽ സി മൂന്നാമത്തതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ട് ടൈം കയകം കം വാച്ചർ ട്രാൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വേക്കൻസികളുണ്ട് സാലറി സ്കെയിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വരെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അംഗവൈകല്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാദസ്വരം കം വാച്ചർ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ റെലവൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അതായത് നാദസ്വരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം മെയിൽ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് ദ തക്ലി കം വാച്ചർ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് സാലറി വരുന്നത് വേക്കൻസി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസി ഉണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന
അതും ടാവൻകോർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് സാലറി വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഏജ് എല്ലാത്തിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലാണ് ഫീസ് സെയിം തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് ഇതും എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ റെലവൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അതായത് തകിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ എട്ട് ടൂട്ടർ നാദസ്വരൻ ടൂട്ടർ ഇത് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് സാലറി സെയിം തന്നെ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാദസ്വരം നാദസ്വരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒമ്പത് ടൂട്ടർ പഞ്ചവാദ്യത്തിലുള്ള ടൂട്ടർ അതും ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് ആറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് സാലറി പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഏജ് പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരായിരിക്കണം എസ് എസ് എൽ സി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ പഞ്ചവാദ്യം പഞ്ചവാദ്യത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നീടുള്ളതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ പത്ത് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓവർസിയർ ഗ്രേ ഗ്രേഡ് ത്രീ സിവിൽ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് പതിനഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഏജ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇലവൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് സാലറി വരുന്നത് അൻപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഇതിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് മുന്നൂറ് ഇതിലേക്ക് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പ്ലസ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓർ ജേണലിസം പി ജി ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ട്വൽവ് ഫിസിഷ്യൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് സാലറി വരുന്നത് അറുപത്തെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ വേക്കൻസി ഒന്നാണുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നില്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് വേണം പ്ലസ് എന്താണ് എം ഡി എം ഡി ജനറൽ മെഡിസിൻ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ കറണ്ട് പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം സോറി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ടെമ്പിൾ കുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ കുക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് വയസ്സിന് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് ഇതിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എബിലിറ്റി ടു റീഡ് റൈറ്റ് മലയാളം എഴുതാൻ വായിക്കാനും അറിയണം പിന്നെ ഗുഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ് കുക്കിങ്ങിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതും മേൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ മേൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ബ്രാഹ്മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്രാഹ്മീൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ക്ലർക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂ രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പ്ലസ് ടു അല്ലെ
കൂടുതൽ മാണിക്യം ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് സാലറി വരുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെയാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം കായികത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ പതിനെട്ട് പ്രകാരം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കൂടുതൽ മാണിക്യം ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് സാലറി വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ അറിയണം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സ് സർവീസ് മെന്നിന് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺ വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊന്നും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ പത്തൊമ്പത് കീശാന്തി കൂടുതൽ മാണിക്യം ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് സാലറി വരുന്നത് പത് പതിമൂവായിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെയാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇതിലേക്ക് നമ്പൂതിരി കുടുംബ എന്താ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ ആൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കുറച്ച് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നമ്പൂതിരി ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്ലർക്ക് ക്ലർക്ക് കം ക്യാഷർ കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിലേക്കാണ് ഇത് സാലറി വരുന്നത് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ എഴുപത്തയ്യായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപ വരെ രണ്ട് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എഴുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അൻപത് എന്താണ് അൻപത് ശതമാനത്ത് കുറയാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഓക്കെ ആർട്സ് ആൻഡ് അത് അതർ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മതി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിലേക്കാണ് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിനൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലോവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് ബോർഡിലേക്കാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് ഇതിൽ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തുള്ള പോസ്റ്റാണ് ദൻ സി എ വേക്കൻസിയാണ് വിശ്വകർമ്മ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉള്ളത് ക്ലർക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ക്ലർക്ക് വിശ്വകർമ്മ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കാണ് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത ഡി സി എ ഓർ ഇ സി ഡി സി എയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത
സെപ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് മുതൽ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഫാമിലി ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് കാരണം നൂറ് കണക്കിന് വേക്കൻസികളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോബ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന വേക്കൻസികളൊക്കെ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നികത്തുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ വേക്കൻസികളായിരിക്കില്ല ഇതിലും കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വേക്കൻസികളും ഇത് പ്രകാരമായിരിക്കും നികത്തുക അടുത്ത ലിസ്റ്റ് വരുന്നവരെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നികത്തുക എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് 